Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, estamos en el segundo video del día de hoy Un video ya guía relacionados al modo zombie Y mañana en la mañana, obviamente voy a subir otro más En este caso vamos a tocar algo que probablemente En este caso voy a subir algo que probablemente sea el título para Cuidado Y es que estoy notando que muchas personas han estado cometiendo errores Y me están comentando en videos, en Twitter O incluso me estuvieron comentando en el propio directo que tuvimos ayer Entonces, lo primero que les voy a comentar es Rido ¿Qué pasa que llego a la ronda 10 y me saca? ¿Por qué? Lo que sucede es que hay una forma de poder salir una sola oportunidad que tienen de poder salir del de modo rondas infinitas Cuando ustedes lleguen a la ronda número 10 en, Una vez más en la sección de rondas infinitas Les va a aparecer un mensaje Este mensaje quiere darles una oportunidad de aceptar una misión Esto es por sistema de votación En donde por lo menos 3 personas de las 4 de la escuadra Tienen que colocar que sí si tres personas colocan que sí, se activa entonces dicha misión y van a obtener un cofre de recompensa extra y de paso los vienen a buscar un helicóptero, los sacan, es como un punto de extracción y se acaba, hasta ahí llega. Esto obviamente ustedes dirán, bueno Río, pero ¿para qué coño me voy a salir si estoy jugando rondas infinitas? ¡Qué mamada! Ah bueno, lo que pasa es que si te sales a través de esta misión, ganas un cofre extra de recompensa. Entonces esto es muy importante Coloca no o dile a tu escuadra que todos coloquen no Si lo que están buscando es ver hasta dónde pueden llegar Vamos a pasar a la segunda cosa sumamente importante Y es relacionado a lo que acabo de decir A medida que van subiendo verdad, y van pasando las rondas De repente cuando culmine una ronda Se darán cuenta de que antes de arrancar la siguiente va a aparecer un mensaje Tank va a decir algo, no sé, ve para acá y haz esto, ve para acá, protege esto, mata esto, lo que sea. Entonces esta misión, una vez más, tienen que aceptarlas todos o casi todos. Si todos colocan que no, entonces la misión no se lleva a cabo y siguen adelante. Si todos colocan que sí, se va a llevar a cabo dicha misión. ¿Qué sucede? Muchas de estas misiones, a diferencia de la anterior que les digo para extraernos de allí... Va a ser simplemente una misión que nos va a permitir hacer algún tipo de defensa por 3 minutos, por ejemplo. Y si lo superamos, ganamos un cofre de recompensa extra. Entonces, si están buscando tener las recompensas lo más rápido posible, hagan estas misiones. Rido, las recompensas ya las tengo. No me interesa. Entonces, coloquen que no. Porque de lo contrario, van a estar 3 minutos de su vida perdiendo el tiempo en algo que realmente ya tienen. Y esto lo digo tanto ahorita veteranos que ya tengan estas recompensas del pasado O dentro de dos, tres semanas que ya saques todo Entonces deja de hacer estas misiones porque estos cofres ya no te sirven Tercera cosita, pase de temporada Recuerden que el pase de temporada es totalmente gratuito Pero se va a ir subiendo exclusivamente haciendo misiones de temporada No es que dependiendo de tu desempeño y cómo te va, no Río, llegué a la ronda 253 récord Guinness y no me subió el pase un nivel, se bugueó lo que sucede es que al igual que el modo zombie en lo que fue Battle Royale que eso sí lo disfrutó mucha gente el año pasado o a principios de año lo que sucede es que acá tenemos que hacer diferentes misiones entonces cerciórense de hacer la misión diaria y luego las misiones semanales las pueden hacer poco a poco durante los 7 días y a medida que pasen los días se va a ir desbloqueando obviamente más misiones en el resto de las semanas e incluso tenemos una sección de misiones generales por así decirlo al completarlas vamos a ir subiendo puntos del pase de temporada del modo zombie y vamos a ir desbloqueando las cosas y ojito con esto punto número 4 muy importante Recuerden que las recompensas son variadas, hay muchísimas Algunas las vamos a obtener de manera permanente como por ejemplo Tank en una versión épica a través del pase de temporada Pero también tenemos un montonazo de armas que están llegando por primera vez para muchos de ustedes Los veteranos ya tendremos Los veteranos primero que nada la única cosa nueva que van a estar obteniendo acá va a ser la Oden En una versión épica con toda la skin que tienen las otras armas Obviamente cuando salió esto hace tres años, la Ode no existía dentro de COD Mobile. Pero también tenemos tres formas de obtener estas recompensas. La primera es con las cajas. 
Dependiendo de la calidad de la caja, que hay dos tipos de caja, obtendremos piezas. Pero también dichas cajas con una suerte fenomenal nos puede dar el arma ya de manera permanente de una sola vez, sin piezas. De lo contrario, reúnan 100 piezas del arma y listo. Ahora, también al final de una partida, haciendo las misiones que le acabo de decir, superando rondas, con tu desempeño, etcétera, etcétera, va a obtener diferentes números de cajas de los dos tipos y esas cajas se van a comportar o van a ser exactamente las mismas que obtenemos a través del pase de temporada. Pero también, dependiendo del desempeño, al final de la partida vamos a obtener recompensas de un punto de vista directo, que van a ser, por ejemplo, eh, dos piezas del hacha de lava, por ponerles un ejemplo. Pero también puede darse el pedazo de suerte de que te den una recompensa ya directamente desbloqueada sin piezas. Así como que toma tu hacha de una vez completa. Eso se puede dar. Por lo tanto, esta vendría siendo todas las formas de poder subir el pase y sacar las recompensas. Punto número 5. Por ahora solamente hay un solo mapa y hay tres modos. Los tres modos es muy sencillo de ver, pero de todas maneras lo explico muy rápido. El primer modo, el normal, el sencillito, son ocho rondas. Al culminar las ocho rondas nos vamos a enfrentar a un jefe. Dicho jefe tiene una barra de vida. Y esta barra de vida tenemos que, obviamente, disminuirla entre todos. Así que tienen que prepararse lo mejor que puedan hasta este punto. Tome en consideración de que alrededor del jefe hay dos lanzacohetes. Intenten recoger los lanzacohetes, cualquiera de los cuatro, y darle en la jeta, en la boca, en la frente al jefe. De manera que le pueden hacer mucho daño y quitar la armadura. Modo número 2. Exactamente igual que el primero... Simplemente en vez de 8 rondas van a ser 12 Y en vez de el jefe tener una sola barra de vida El jefe va a tener dos barras de vida Entonces la dificultad vendría siendo superior Aunque toda la interacción va a ser exactamente igual Tomen en consideración una vez más Y lo vuelvo a repetir porque es muy importante Hay dos lanzacobetas alrededor del jefe Recójalo y metan el cañonazo en la cara Un dato muy importante A veces el jefe cuando recibe mucho daño Pasa de fase y cuando pasa de fase se vuelve invulnerable. No vayan a lanzar el segundo lanzacohetes cuando estoy vulnerable, por favor. Esperen a que se quite la carcasa que tiene o que simplemente vuelva a atacar a los jugadores y sientas o veas que ya les vuelves a hacer el daño tradicional. Punto número 6. Y ya aquí entramos a lo importante. Señores, tenemos dos máquinas que no estaban evidentemente anterior en el principio del modo zombie, aunque en China lo tenían. Estas dos máquinas se comportan de una forma espectacularmente clave. Primero que nada vamos a tener la máquina ya tradicional. Primero vamos a tener la máquina pack and punch que todo el mundo conoce, la máquina para subir de nivel las armas. Ojo con esto familia, las armas deben subirlas de nivel o si no olvídense de matar al jefe en el 12 rondas. Y olvídense de llegar a rondas muy altas en la sección de modo de rondas infinitas. Tienen que escoger un arma. Al principio puedes estar indeciso. No que esta arma no me gusta, no que ya está más bonita. Pero tienen que elegir dos armas rápido. Y esas armas tienen que empezar a subirlas de nivel. No se gasten el dinero cambiando de arma. No se gasten el dinero intentando 50 mil veces en la caja afortunada a ver si me da la Raycon. No, escogen dos armas y ya está. Empiecen a subirlas de nivel. El máximo nivel vendría siendo 10. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante en otro video porque es muy importante. Solamente tomen este punto de consejo y suban sus armas aquí. Y luego tenemos la otra máquina que vamos a hablar un poquito más adelante en otro video. Más a profundidad también de ella, como la de Pack and Poch. Esta máquina, por encima te les digo que lo más importante aquí vendría siendo las clases. Podemos crearnos una clase al igual que en MJ y Battle Royale y sacar nuestra hermosa arma con accesorios, con clasecita. Y evidentemente esto va a ser un plus. La única forma de conseguir armas con clase, con accesorios ya toda linda, bella, es aquí. No a través de las armas de la pared que compramos o las armas que conseguimos en la caja afortunada. Y la caja afortunada vendría siendo la tercera caja. En este caso también vamos a hablar un poquito más a profundidad de ella en otro video. Quiero que sea un video netamente de estas tres cosas, pero por encimita se las nombro. Obviamente por 850 
vamos a poder pagar puntos y obtener un arma aleatoria. Si consiguen una RPD aquí o una Raigo, GG. Séptimo consejo. Vendría siendo una maquinita de mierda que casi nadie usa, pero es increíblemente importante. Es una máquina que está en todas las secciones externas, las cuatro secciones externas, antes de llegar a las últimas cabañas que están al final de cada uno de los tramos. Y es una máquina que nos da por 500 puntos una monedita. Esto también en el video de las máquinas lo vamos a estar explicando a profundidad. Pero se los explico por encimita. 500 puntos recibo una moneda. Esta moneda va a ser aleatoria. Hay diferentes monedas. Y cada moneda va a tener una habilidad especial. Lean muy bien cuando recojan la moneda rapidito en el medio de la pantalla qué moneda le está tocando. Hay monedas que por ejemplo atraen a los zombies por 10 segundos. ¿Sí? Atrás a los zombies. Tu compañero está en dificultades, se hablan por microfonito y les dice Voy a utilizar la moneda, me llevo los ojos para el lado izquierdo Mientras alguien vaya a recuperar o vaya a levantar a Juanito que está en el piso y va a perder sus armas ¿Ok? Eso es muy importante Pero todo esto lo vamos a estar tocando en otro video en profundidad Todas las máquinas y todas las cajas Punto número 8 Recuerden de que la munición aquí es clave Sobre todo cuando están subiendo Intentando llegar a las rondas infinitas Yo llegué a la 30 ayer ¿Qué sucede? Que la munición se vuelve un fastidio Entonces a través de la máquina De las clases podemos comprar munición Pero también en las cuatro secciones ¿Ok? Vamos a encontrar una caja Y en esa caja vamos a poder Comprar munición Pero, ojo con esto Cada vez que compremos munición nos pide 500 más de puntos. La primera compra 500. La segunda compra 1000. La tercera compra 1500. Pero luego que se reinicia la ronda. Y pasamos de la ronda, no sé, 12 a la 13. Al reiniciarse o al iniciar una ronda nueva. Ese valor vuelve a reiniciarse a 500. Y otra vez 1000, 1500, 2000. Y se vuelve a reiniciar en la siguiente ronda. Tengan eso en presente. También, otro punto importante. Y vendría siendo el punto número 9. Las bebidas. Obviamente las bebidas son claves y vamos a hacer un video dedicado a las bebidas, cómo utilizarlas, exactamente cuáles son sus puntos positivos y por ahí algunos negativos. Pero tomen en consideración a nivel general en este video que lo que quiero es guiarlos en un conceptos básicos y lo vamos a profundizar. Son siete en total. Pueden encontrar una en la primera sección en la cual arranca, luego encuentran cuatro en cada una de las alas, ¿ok? Son cuatro alas, sureste, suroeste, noroeste y noreste. Y luego dos en la parte de abajo. Son siete en total y cada uno obviamente tiene una habilidad distinta que deben tener rápido las siete si quieren jugar las rondas infinitas. Punto número 9 o 10, ya perdí la cuenta y vendría siendo las trampas. Las trampas se comportan de manera muy especial y muy interesante, pero la trampa más importante de todas vendría siendo la que está en el sector central, que son unos troncos que empiezan a girar y evidentemente bloquean el paso. Tomen en consideración de que esta trampa en rondas infinitas cada vez va a pedir más puntos para activarla. Así que no la estén activando como unos mamertos cada 3 segundos. Por otro lado, cuando la vayan a activar, que la active el líder del grupo, el que maneje mejor el juego. Y obviamente la intención es activarlo, se puede activar en dos partes. Y si de casualidad la activan y quieren pasar al otro lado... Lo pueden hacer, simplemente arrastrense. Se acuestan en el piso al 100% y pasan de un punto al otro arrastrándose. Tranquilos que no se van a morir y los hombres que vayan detrás de ustedes, obviamente van a comer el anzuelo. Punto número 10 o 11, eh, ya los contaré con usted editando, vendría siendo los operadores. A través del pase de temporada vamos a ir desbloqueando cuatro operadores diferentes. Olvídense de la torreta. Pues la torreta la podemos utilizar si hacen el modo 12 rondas tal vez. Para matar a los hombres que son débiles, son poquitos, fantástico. Igual que el operador de trampa, así que lo pueden utilizar para el 12 rondas, allí, para, bueno, lo que ustedes quieran. Pero realmente para rondas infinitas, esos operadores son un mojón de vaca. Los operadores buenos son hacerte invisible, el posters y también el médico. Cada uno tiene una habilidad que evidentemente te va a sacar de situaciones complicadas. El médico, por ejemplo, aparte de curarte la vida, te va a restablecer las placas que puedes obtener, por cierto, en la máquina de las clases. Te puedes allí comprar las placas y luego con el médico te las puedes estar constantemente levantando o recuperando. Así como en el Battle Royale. Aparte de que puedes levantar a tus compañeros del piso mucho más deprisa. Los levantas como en dos segundos o algo así. Pero el Pulsar también tiene una habilidad muy excelente. 
Al hacerte invisible, los zombies te ignoran. Obviamente los zombies no te ven. Entonces eso te va a sacar de complicaciones o situaciones muy complicadas cuando estés jugando rondas infinitas y ya estés por la ronda 20 para arriba, que el grupo de zombies son exageradamente grandes y muchas veces te pueden bloquear el camino y terminas muriendo, no porque no los puedas matar, sino porque son muchos y te bloquean, te encierran en un punto. Hacerte invisible sería buenísimo para salir de algo como eso, pero también para recuperar la vida o levantar a un compañero. Así como el médico levanta a los compañeros más rápido, el invisible lo puede levantar en el tiempo que le dé la gana. ¿Por qué? Si acercas a un compañero que está en el piso, evidentemente ese compañero, eh, los zombies cuando eliminan a alguien y lo tiran al piso, lo ignoran. Entonces los zombies van a estar buscándote a ti. Cuando tú te haces invisible, los zombies ignoran a tu compañero en el piso y te ignoran a ti también. Y mientras se van yendo, cuando lo vean que está como a 2 3 metros, te acercas a tu compañero y lo levantas. Se te quita el invisible, pero vas a tener tiempo para levantarlo y van a salir corriendo y se van a curar, etcétera, etcétera. Así que tienen dos aplicaciones muy buenas los dos. Utilicen el que más se amolde a su estilo de juego. Y la número 12, Madre de Dios, estaba editando y no sé cómo se me olvidó esto tan importante. A medida que vayamos superando el paso de temporada, sobre todo en el nivel número 1, obtendremos algunas fichas como también de pantalla. Estas fichas tienen una aplicación de lo más importante del juego. Y es que nos va a permitir cuando caigamos noqueados en el piso, pero si ningún compañero logra eh, levantarnos y nuestra vida llega a cero, vamos a tener que restablecernos. Y tenemos dos formas de hacerlo. Primero que nada, tenemos dos oportunidades con fichas. Si tenemos fichas disponibles, podemos utilizar una y luego la otra si nos vuelve a pasar lo mismo. Pero ya la tercera oportunidad o cuando no tengan fichas, entonces va a tener que restablecerse, pero perdiendo armas, perdiendo chaleco, perdiendo todo lo que han, todo lo que han conseguido en el progreso de sus rondas. Así que estas fichas te permiten volver a la vida sin perder nada. Pero solamente tienen dos oportunidades por partida y las fichas no son infinitas. Y esto vendría siendo todo. Creo que son 11, 10, 11, 12 cosas. No sé, lo dejaré en el título del video, pero... Obviamente se habrá dado cuenta que es un montonazo de información. Imagínense si me hubiese puesto a detallar o a explicar cada cosita al detalle. Esto sería un video de media hora. Es por eso que les digo que este va a ser el primer video. Los quiero empapar de toda la información a nivel general. Y ya luego, en el segundo, tercero y cuarto video, explicaré las cosas a detalle por separado y entonces ustedes irán al video que más les llame la atención esta noche por ejemplo les voy a estar explicando cómo sacar al jefe el famoso jefe de 12 rondas que es un árbol que es muy divertido eliminarlo pero hay que hacer varias cositas antes así que si les interesa saber eso esta noche se los digo y ya mañana montaremos un par de guías más tocando lo que no pude profundizar el día de hoy ¡Wilson Montanazo! y nos vemos en la próxima chao chao